。老板，我有事儿跟你说。有件事我要跟你说。今天早上的咖啡呢？咖啡？你小孩不能自己买啊！我又不是你佣人。再说了，我又不是垃圾，想怎么丢怎么丢。嚯，你胆子变大了。持枪要了还是脑子出问题了？知道你在跟谁说话？无组织无纪律，是不是不想干了？对呀、啊，我就不想干，怎么了？出去，出去，回来，拿出去。这是今天要见客户的资料，给我好好准备。我在楼下等你呢。哎呀，没走成。为什么呀？哎呦，工资不要了，那破公司有什么好留恋的呀？哎，其实老板觉得我是难得的人才，所以才恳求我留下来的，真的。宁夏。哎，老板叫我。难得的人才，我也需要你这个人才。钱总那边怎么样了？哦，呃，钱总在雅苑订了包间，让您六点钟准时到达。钱总喜欢以酒会友，所以你要做好充分的思想准备和身体准备。那意思说就是要喝酒了？对呀、啊，因为钱总呢酒量特别好。不过没关系，我给你准备了解酒药，一个小时之前服用呢可以酒量倍增。这是真的。呃，死马当活马医嘛。我说你会不会说人话、啊？你这这赵总，来往里面请。赵总你好，请。钱总，这位就是 m a 总裁赵丹桥先生。钱总你好，赵丹桥。你就是赵丹桥，你就是被投资界集体封杀的赵丹桥。<笑>我钱某人向来天马行空，独来独往，做事讲究的是缘分跟心情，才不管什么狗屁的封杀令。请坐，谢谢。哎，小妹妹。坐到身边来。嗯。哎，小妹妹。啊、哦，叫我小夏就行。啊、哦，小夏，怎么不习惯这个红酒的味道啊？哎，对呀、啊，我比较喜欢绍兴酒。绍兴酒。一个小姑娘居然爱喝绍兴酒，嗯，因为我爸以前工作特别辛苦，压力特别大，所以他每天最喜欢的事情就是吃妈妈做的小菜，然后喝一斤绍兴酒，所以我小时候就常陪我爸一起喝。好喝吗？嗯，我以前也觉得它又酸又难入口，但是爸爸跟我说。它很便宜，又有营养，是百姓的幸福汤，所以我就喜欢上它的味道。最重要的是，它有家的味道。是啊，那个年代我也经历过，有切身感受。那你爸爸现在，他还是每天一？我爸很多年前意外去世了。服务员，是，请您多付钱总。换酒，今天全部改喝绍兴酒。好的，钱总。赵总啊，嗯，绍兴酒喝过吧？呃，喝的不多。那可是中国的传统名酒。嗯，等一下，一定要好好的多喝几杯。
没问题。嗯，来，让我们一起回忆一下家的味道，爸爸的味道。干杯！干杯！干杯！再来，大哥，来，再来一杯。明天带着合同到我的公司来签约，真的。其实呢，你们的项目计划书我早已经认真的研读过了，想法很好，模式很好，前景也很好啊。这么好的项目，我干嘛不投？那您为什么？我也是想更多的了解一下合作伙伴的脾气性格。小伙子人不错，但更重要的还是你。我，少星酒的故事感动了我。孝顺的孩子一定是个好孩子。那别忘了，明天早上九点我们准时见。天，谢谢钱总。树洞先生，忙碌的一天又过去了，一切都归于夜色。树洞先生，你是躲到树洞里去了吗？说来可笑，我今天居然没有听命天意。嗯。嗯，啊，啊，头好痛、啊。我是怎么回来的？我们给你扛回来的呀，你醉得跟死猪一样，可沉可沉了。哦，对了，哎，钱总他，钱总他怎么样了？他好得很呢，人家都自己走回家的。啊，该死的绍兴酒，你好选不选，选了我最不擅长的。让我输的好惨！你在笑什么呀？看我出手很好笑是吗？那谁让你自己逞强嘛？我都给你买解药了，你又不吃，到最后第一个趴下就是你。哎，我赵丹桥光明磊落，不会搞小动作作弊。行了行了，我知道你们这些富二代啊，喝不习惯我们百姓的幸福酒。像什么白兰地啊，什么威士忌啊，才是你们的强项。啊，好了好了好了，你别啰嗦了，把客户资料给我拿过来，准备明天要见的下一个投资商。
，你愣着干嘛？等公司，等公司垮了，我看你还怎么笑。到时候你失业了，哭都来不及。哎，我真不知道我是不是脑子烧坏了，怎么老是不长记性，还老把你弄回来。赵总，告诉你一个好消息吧，钱总明年跟我们签合同了。什么？真的？你嫁这么快啊？刚才都装了吧？哎呀，反正你也好了，我先走了啊。